你们两个，曾博士，谁让你在我们家厨房做饭的？主人，繁星一号观察到您的食谱过于单一，不利于身体健康和心情愉悦，所以请来曾博士做厨艺升级，现在正在检测。有那个时间，你不如把繁星一号的唱歌系统升级一下，对我还有点用。繁星一号，给我倒杯水。是，主人。顾总，你不吃，那我吃了。我替你尝尝哪里需要改进。抓紧吃，吃完抓紧走。嗯。妹妹做的真好吃。嗯。哎，你的手怎么了？你放开他！你不能碰他！你凶什么？再往前一步我就报警了。你什么意思？把话说清楚。放给他，可是我，我的意思是他很智能，根本就不需要触控操作，也就是不能有任何肢体接触。可是他现在是我的机器人。你只是试用，松手！繁星一号，谁是你的主人？宋繁星，你醒醒，现在不是犯花痴的时候。可这样我怎么回答？干脆装死！这是死机了吗？你松手！松开，松开，松开，松开，松开！你给我松开！少爷，发生什么事了吗？啊，没事。好，少爷，你有什么吩咐，随时叫我。好的，草叔，你早点睡吧。什么人？出来！哎，这野猫一天天的就知道闯祸。怎么这么？安静。哎，人呢？这两个幼稚鬼跑哪儿去了？我灭了你！啊、行，幼稚鬼别跑！有本事来呀、啊，看看到底、啊。不要啊！啊啊啊！你重启好了吗？啊，对，嗯，呃，主人，你饿不饿？需不需要我煮碗面给你吃？不饿，不吃。啊，我赢了！顾总，你要说话算话，不许反悔啊！好，我答应你。给我擦擦汗！你不是答应我不碰繁星一号的吗？你看，是他碰的我。继续擦，好好擦。这边，繁星一号，你把智能手表拿给顾总。曾博士，以后叫我千羽就好了。那你就叫我东阳吧。什么情况？这俩人还交上朋友了？这块智能手表呢，跟繁星一号手上的表是一对，方便你随时监测它的数据，还能远程传达一些指令。好，放心，他的手表监测不了你，反倒是你的手表能监测他的身体情况。繁星，哥哥不在身边，你好好照顾自己，别让那个色狼占了便宜。好了，哥，我知道了，走吧。走了。